Sau đó bạn sử dụng cái lớp Chat per design Theo như chúng ta nói Ở trong cái uh, Life cycle của cái report Đâu rồi Bạn tìm hiểu cái life cycle Chúng ta tìm hiểu một chút xíu Về cái life cycle của cái report Đây Đó là khi bạn thiết kế cái report Bằng cái uh, e-report designer Thì bạn tạo ra một cái tập tin tên là uh, Jasper Report XML Cái tập tin này nó chưa chưa đừng định nghĩa cho cái uh, giao diện của cái report của bạn Và khi bạn sử dụng cái report này Thì bạn sẽ execute cái report bằng cách Bằng combine Cái uh, tập tin này thành một cái dạng binary gọi là Jasper file. Sau khi bạn có cái file này rồi thì bạn bắt đầu dùng cái ứng dụng để bạn show lên. Đó là cái quy trình làm việc của cái Jasper report ở trong ứng dụng Java và bây giờ chúng ta trở lại nơi chúng ta viết code. Đây đúng chưa bạn? Đó là bằng load cái report lên Bằng định nghĩa tiêu đề Và bằng combine Sang cái Một cái dạng Jasper report Bằng combine xong Thì bằng sẽ chuyển Fill report vào Dĩ nhiên là cái report của bạn á Là thiết kế dựa trên cái cơ sở dữ liệu Ứng với một cái table mà bạn chọn Thì bây giờ bạn phải Khai báo để bằng trọ đến cái cơ sở dữ liệu đó cho nó refresh cái dữ liệu mà bạn có và cuối cùng bạn view cái report này bằng cái report viewer như vậy nếu mà bạn không có connection này thì dữ liệu của bạn sẽ là dữ liệu cố định ở trên cái report còn dữ liệu bạn muốn đọc trong cơ sở dữ liệu thì bạn phải khai báo cái connection tương ứng như vậy chúng ta trở lại đó là bạn sẽ khai báo Và như thường lẽ thì bạn import vào Như vậy chỗ này nè Chính là file name Và để khai báo các thuộc tính liên quan đến Cái report thì bạn có thể dùng một cái hash map để bạn định nghĩa Chào Dĩ nhiên là đây còn nhiều nữa Đúng chứ bạn Nhiều thuộc tính nữa Chúng ta có thể à, Xem cái à, Một cái ví dụ Trong quá trình soạn slide Đúng chứ bạn Đây đúng chứ bạn kế đến bằng làm việc với uh, si, cơ sở dữ liệu MySQL thì ở đây bạn phải có write bằng có connection bạn phải import com MySQL vào bằng khai báo cái uh, user password bạn import vào cái viewer và bạn phải cần cái driver này Như vậy tương tự giống như những bài học trước Chúng ta cần Những thông tin liên quan tới cơ sở dữ liệu Và bạn có thể đặt ra bên ngoài này Trở lại ở đây Thì bạn phải cần có cái driver bằng import cái này vào Đúng chưa bạn? Như vậy thì chúng ta xem connection trên này Đây bạn sẽ khai báo Và bạn import tiếp 
cho nó sạch sau đó bạn chạy chương trình thử và chắc chắn các bạn sẽ có được cái report giống như trên màn hình và chúng ta xem thử lỗi như vậy nếu mà bạn chưa cung cấp đủ thư viện thì bạn phải lên trên internet bạn đi search những cái lỗi này để bảo đảm cuối cùng bạn phải có đủ thư viện cho cái ứng dụng này nó chạy được chưa bạn như vậy cũng có thể ở đây nó sẽ lỗi được chưa bạn có thể lỗi cho nên hồi nãy chúng ta còn một số cái thư viện đâu rồi đấy đúng chứ bạn đầu tiên là bạn làm việc với năm cái này này, này đúng chứ bạn như vậy chúng ta còn thiếu cái gì nữa chúng ta chạy lại xem mà bàn chuyển sang cái thiết kế của đất này bằng đổi cái ngôn ngữ đây chúng ta có nói tới chuyện này không trên nếu có lỗi thì bạn phải che được chưa bạn đây đi bạn ha như vậy nếu có lỗi thì bạn phải che language for cái uh, report đâu rồi đấy đúng chưa bạn? bạn chọn cho bác bỏ vào đây lên quên sau đó bạn xéo lại và bằng chạy lại chương trình xem và bạn có được kết quả giống như mong đợi được chưa 